Se viene el plato fuerte de la fecha, el líder, Boca. La bandera recordando al fallecido hijo del profe Córdoba. La jugada de Guillermo Barros Esqueloto. Un minuto de juego. Boca hacía goles a los tres, a los cuatro, a los cinco minutos del primer tiempo. Ahora, más madrugador que nunca. Guillermo puede con Rossi, puede con Claudio García, con Cabrera, con Paez. El remate de Zurda cruzado, tampoco Cuenca y el cierre postrero de Rossi. 1 a 0 cuando salían del vestuario. Talleres iba, Pino, la respuesta de Córdoba. Talleres con jugadores de poca estatura, a lo mejor de media cancha para adelante, pero de muy buen manejo, de mucha categoría. Boca iba de nuevo, Guillermo. ¿Pasó Aldo o Guillermo? Guillermo. Guillermo engancha. ¿Es penal esto? El árbitro determinó que no. Con los dos pies, barre, pino, la jugada de Guillermo. Bajo la lluvia, Garay. Garay se acomoda, vendrá el toque. Está esperando Pino, el centro, la cabeza del ex jugador de Instituto y Córdoba, que había dado un par de pasos adelante, detiene la pelota. El lamento del cordobés, porque no pudo convertir. Boca se venía. Basualdo va a jugar con el vasquito a Robarrena. Este con Palermo, Palermo elude, Palermo le pega y la pelota da en la parte externa de la red. Una gran jugada individual de Palermo. Diego Chocho, feliz. Las modelos también. ¿Entenderían de qué se estaba tratando la cosa? Boca al ataque, Palermo, Palermo la levanta y la pelota sale pidiendo permiso al lado del palo. Palermo iba por su gol número 16 para empatar al Pampa Sosa. Que hizo 16 en el torneo anterior jugando para gimnasia. Aquí Albornoz, el rechazo en los tacos de Bermúdez. Arroba Barrena que la mandaba larga y Talleres que se venía tratando de aprovechar alguna ocasión aislada. Primero, este rechazo, este centro, Palermo que llega, la pelota que rechaza Cristian García y que queda en las manos de cuenta. Una vez más, fue pase. No fue cabezazo al arco. Casi fue gol en contra. Otra vez. Cuenca espectacular. Evitando el segundo gol de Boca. Volaba Caña. Cabeceaba Caña. Salvaba Cuenca. Talleres al ataque. Albornoz. El rechazo. La pelota de Lillo. El tiro al arco. Y Córdoba que no quiere problemas si la manda al córner. Fueron tres tiros de esquina sucesivos para Talleres. Le va a pegar Diego Garay, el centro, el rechazo de Palermo. Otra vez Garay, el nuevo centro. El cabezazo de Celaya y el gol de Talleres. Dos cabezazos en el área, habitualmente es gol. Y fue gol nomás. Ahí está Celaya, poniendo la pelota por sobre Córdoba. La bombonera se congeló de golpe. Solo los 2.000 hinchas de Talleres festejaban. Boca iba por la hazaña. Cuenca sacaba todo lo que le tiraban y el partido entraba en los minutos de descuento. Uno a uno estaba. Cuenca sacaba. Guillermo tenía la pelota. Se iba hacia atrás. Se cae Villarreal. Se la lleva Adrián Guillermo. El toque de Palermo. Ni Cuenca ni Paez. El centro perfecto de Adrián Guillermo. El festejo de Palermo para con Carlos Bianchi. La euforia de Diego, la euforia de la multitud. Guillermo le pone la pelota justa a Palermo. El otro Guillermo, sí, Adrián Guillermo. Cuenca no puede hacer nada y Palermo con toda la garra y con toda la interés de convertir el gol del campeonato. hacer un buen gol en el último minuto cuando el partido prácticamente estaba definido tuvimos la suerte el campeón no sé, todavía no, falta recién decía Guillermo que tiene la suerte de campeón ¿hay algo de eso? sí, indudablemente que sí, porque de pronto hoy no jugamos muy bien pero ganamos yo creo que a Boca no le regalan con un ojo solo no como hay que dicen algunos no le regalan nada no le regalan nada antes de plantearle dura lucha a Boca en la bombonera, Talleres recibió el último lunes al gimnasio Eugenio en el Estadio Olímpico de Córdoba. Mucha gente 
más de 15.000 personas para ver un dominio absoluto de talleres en el primer tiempo, salvo este bombazo de Aguirres que dio en el poste de Cuenca. Después, todo fue de talleres. A Canovio lo bajaron adentro del área y Sequeira, de pésimo arbitraje, cobró afuera. El tiro libre es de Villarreal. El remate bajo y esquinado lo pone al equipo de la T, 1 a 0 arriba. Después, Albornoz engancha, la pone en comba y la pelota sale besando el poste derecho de Castellano. Centro de Albornoz, engancha Pino, Sandy va abajo, claro penal del boliviano, Sequeira no se equivoca. La chance que tiene Talleres de aumentar. Fernández tira un regalito, una masita. Castellano ataca. Enseguida esto, el tiro de Morales Santos. Ya estamos en el segundo tiempo, salva Cuenca. Aquí va Umoller, muy mal sobre Mencia. Sequeira que estaba cerca, acierta. Lo expulsa bien al lateral de Talleres. Centro, cabeza de Antuña, palo, Aguirres, gol. Aguirres, créame, estaba por lo menos dos metros adelantado. Mira el número 6, sígalo, ahí. Dos metros adelantado. Ni Norberto Páez ni Sequeira vieron nada. Sobre la hora, pecho de Antunia, sombrero de Mario Lobo, golazo de Morales Santos. Talleres perdía el partido que empezó ganando. Los jujeños se llevaban tres puntos valiosísimos para el norte. En el final, un golpe de Páez a Mario Lobo, el insulto de Antunia a lo guapo, y como se sabe, los guapos se acabaron hace rato. Antunia ve la roja por decisión de Sequeira. Ganó Gimnasia, 2-1.